హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సివిల్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేపాటికి మార్బల్ అండ్ గ్రనేడ్ మధ్య ఉండే కామన్ డిఫరెన్సెస్ ఇందులో నేను చెప్పబోయే పాయింట్స్ ఏంటో చెప్తున్నాను చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్రనేట్ అండ్ మార్బుల్కి మధ్య ఉండే డిఫినేషన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాటి యొక్క హిస్టరీస్ కలర్ డిఫరెన్సెస్ వాటి యొక్క హార్డ్నెసెస్ అండ్ పొరాసిటీ నేచర్ అండ్ స్టెయిన్ రెసిస్టెన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హీట్ అండ్ యూజెస్ అండ్ లాస్ట్ థింగ్ వచ్చేపాటికి ప్రైస్ వేరియేషన్ సో ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సో అందుకోసం చెప్తున్నాను ఎక్కడ స్కిప్ అయితే చేయకండి స్కిప్ చేసినట్టయితే మీరు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లాస్ అవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ అయితే చేసుకోండి అండ్ ద సేమ్ టైం మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి కాబట్టి షేర్ అయితే కన్ఫర్మ్ చేయండి అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మన సివిల్ ఎం బ్లాగ్స్ పేరు పక్కనే కన్ఫర్మ్ సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ ఒకటి కనబడుతుంది అది క్లిక్ చేసుకున్నారంటే నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఏ ఒక్క వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు ఓకే ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్బల్ అండ్ గ్రనైట్కి డెఫినేషన్స్ చెప్తారు చూడండి ఫస్ట్ మార్బల్ మార్బల్కి వచ్చేపాటికి ఇట్ ఈస్ ఏ హార్డ్ క్రిస్టల్ ఇన్ మెటామార్ఫిక్ ఫామ్ ఆఫ్ లైమ్ స్టోన్ టిపికలీ వైట్ విత్ కలర్డ్ మోటింగ్స్ ఆర్ స్టేక్స్ విచ్ మే బీ పాలిషెడ్ అండ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ స్కల్పచర్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఓకే అంటే ఏంటంటే భూమిలో టెక్టానిక్ ప్లేస్ కదిలినప్పుడు హై ప్రెషర్స్ అండ్ టెంపరేచర్కి గురైన లైమ్ స్టోన్ అండ్ డోలమైట్ ఏమవుతుందంటే ఒక మార్బుల్లా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట అండ్ మార్బుల్ హ్యాస్ వెయిన్స్ దట్ స్పిరల్ త్రూ ద స్టోన్స్ వాటికి ఒక వెయిన్స్ అనేది ఉంటాయి అనమాట మనకి నెర్వ్స్ అండ్ వెయిన్స్ మనకు ఐడియా ఉంది కదా అలాగే ఒక వెయిన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట మనకి మార్బుల్స్ మీద మనకు కనబడుతుంటాయి ఒక గీతల్లాగా అండ్ అలాగే ఈ మార్బుల్స్ విషయానికి వచ్చాక నేచర్ చేకని ఈ మార్బుల్ ఎన్నో శిల్పాలు కట్టడాలు చెక్కడంలో కీ రోల్ పే ప్లే చేసింది రోమన్ గ్రీక్ ఈజిప్ట్లో పేరుందని ఈ మార్బుల్ మెల్లగా ప్రపంచమంతా ప్రఖ్యాతగా ఉంచింది అండ్ ఇప్పుడు మనం గ్రానైట్ చూద్దాం గ్రానైట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం గ్రానైట్ ఈజ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇగ్నేషియస్ రాక్ ఫౌండ్ ఆన్ ఎర్త్ బట్ నో వెల్స్ ఇన్ సోలార్ సిస్టమ్ ఈ గ్రానైట్ అనేది ఒక ఇగ్నేషియస్ రాక్ అండ్ ఇది ఏంటంటే మనకి మన సోలర్ సిస్టమ్ మొత్తంలో ఎర్త్ మీద తప్ప ఇంకెక్కడ దొరకదు అనమాట ఎర్త్ క్రస్ట్లో ఉండే వేడికి మ్యాగ్మా ఫామ్ అవుతుంది అది కొండలు చీల్చుకుని బద్దలే బయట దాన్నే మనం లావాని కూడా అనుకుంటాము అయితే ఎర్త్ సర్వీస్ కింద మ్యాగ్మా క్రిస్టలైజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ గ్రనేట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది క్వాడ్స్ ఫెల్స్పర్ మైకా ఇంకా కొన్ని మిందల్స్ ఇందులో ఉంటాయి ఎన్నో రకాల కలర్స్ ఇందులో కనబడుతుంది ఈ గ్రనైట్లో నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేపాటికి నెక్స్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ మార్బుల్ విషయానికి వచ్చేపాటికి ఫేమస్ రోమన్ ఎంపైర్లో ఈజిప్టియన్ కల్చర్లో అందేందుకు ఆ కాలపు ప్రతి గొప్పదని కట్టడంలో మార్బుల్ తనకి ఈ రోల్ ప్లే చేసింది మార్బుల్ నిజానికి దాదాపు వన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ చైర్స్ క్రితమే తయారైందట కానీ మన మానవ నాగరికత పరిణామ క్రమంలో కొద్దిగా లేట్గా వెలుగు చూసింది న్యాచురల్ మినరల్స్ వల్ల వచ్చే షైనింగ్ వల్ల దీన్ని ఎక్కువగా వాడేవారట కానీ ఎవరు ఎప్పుడు దీన్ని మొదట ఎక్కడ కనుగొన్నారనే దానికి సరైన ఆధారాలు లేవు నెక్స్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ గ్రానైట్ టూ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ చైర్స్ క్రితం మినెస్టోన్ ప్రాంతంలో మొదలైన ఈ గ్రానైట్ ప్రయాణం అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కొనసాగుతూనే ఉంది ఈజిప్టియన్స్ ఎక్కువగా వాడని ఈ గ్రానైట్ మన ఇండియన్ సివిలైజేషన్లో కూడా కీలకమైనది సౌత్ ఇండియన్ని పరిపాలించే చోళరాజు మొదటి రాజరాజ చోళుడు కట్టించిన బ్రోదేశ్వర టెంపుల్ పూర్తిగా గ్రనైట్తో పదకొండవ శతాబ్దంలోనే కట్టిన మొట్టమొదటి టెంపుల్ అప్పట్లోనే అతి ఎత్తైన ఆ విమాన శిఖరంపై ఎనభై టన్నుల గ్రనైట్ని ఎలా పెట్టారో ఇప్పటికీ వింది నెక్స్ట్ మార్బుల్ అండ్ గ్రనైట్ కామన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కలర్ డిఫరెన్సెస్ అసలు మార్బుల్ కలర్ ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం మార్బుల్ వచ్చేపాటికి మెయిన్లీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఓన్లీ అవైలబుల్గా ఉంటాయి అండ్ గ్రనైట్ విషయానికి వచ్చేపాటికి ఆల్ కలర్స్ అనేది మనకి అవైలబిలిటీలో దొరుకుతుంది అండ్ ఈ మార్బుల్లోకి వచ్చేపాటికి మళ్ళీ ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్ కూడా ఏమవుతుందంటే ఇది మార్బుల్ అనేది ఫేడ్ అవుతుంది అనమాట దాని కలర్ అనేది మార్బుల్కి వచ్చేపాటికి మోస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటి అంటే అది దానికి కలర్ అనేది ఫేడ్ అవ్వడం అంటే ఈ గ్రనైట్ మాత్రం అలా కాదు ఇది ఇదేమవుతుందంటే ఆ కలర్ అనేది రీగైన్ చేసుకోగలదు అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేపాటికి హార్డ్నెస్ అండ్ ఈ మార్బుల్ గట్టిగా ఉంటుందా గ్రనైట్ గట్టిగా ఉంటుందా అనే టాపిక్ వచ్చేపాటికి గ్రనైటే గట్టిగా ఉంటుంది కంపేర్ విత్ మార్బుల్ అలా అని చెప్పి గ్రనైటే ప్రీషియస్ గ్రనై గ్రనైట్ చాలా వాల్యుబుల్ అని మార్బుల్తో కంపేర్ చే
ఈ సేమ్ వాటి అన్నిటికీ కూడా కాంపిటీషన్ ఇచ్చే అంత ప్రైజ్ వేరియేషన్ ఉంటుంది అండ్ ప్రైజెస్ అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ వచ్చేప్పటికి పొరాసిటీ ఈ మార్బుల్ పొరాసిటీ వచ్చేప్పటికి సాఫ్టర్ అండ్ మోర్ పోరస్ ఓకే పొరాసిటీ ఏంటి అనేది నేను ఆ ప్రాపర్టీ అనేది ఇంతకుముందు నేను మీకు ఎక్స్పీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మనకి ఏంటంటే అది ఒక వాటర్ కనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అనమాట బట్ ఈ గ్రనైట్ ఏంటంటే హార్డ్ అండ్ సాలిడ్ దానికి అది పోరస్ నేచర్ కాదు దట్స్ గుడ్ అండ్ స్టెయిన్ రెసిస్టెన్స్ ఇది అయితే మనం ఇళ్ళల్లో ఎందుకంటే మనకు స్టెయిన్స్ అనేది ఈజీగా పడతాయి కాబట్టి మరొకరు తెలుసుకోవాలి మార్బుల్ అండ్ గ్రనైట్లో ఏది స్టెయిన్ రెసిస్టెంట్ అనేది మార్బుల్కి వచ్చేపాటికి ఇది కూడా ఒక డ్రాబ్యాక్ ఎందుకంటే మార్బుల్ మీద మ్యాక్సిమం పర్మనెంట్ స్టెయిన్స్ ఉండిపోతాయి అలాగే బట్ గ్రనైట్ మీద అలా కాదు అది స్టెయిన్ రెసిస్టెంట్ ఈజీగా మనకి దాని మీద పడిన స్టెయిన్స్ అనేది రిమూవ్ అయ్యే తీసేయచ్చు మనం అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే హీట్ మార్బుల్ హీట్ దగ్గర ఉంటే ఏమవుతుంది అండ్ గ్రనైట్ హీట్ దగ్గర దగ్గర ఉంటే ఏమవుతుంది అనేది చూద్దాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మార్బుల్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ సస్పెక్టబుల్ టు హీట్ హీట్కి దగ్గర ఉండడం అది ఏదైనా చేంజ్ అనేది అవ్వచ్చు అనమాట ఈవెన్ దాని కలర్లో కానీ ఏమైనా దానిలో చేంజెస్ అనేది జరగచ్చు మార్బుల్లో బట్ గ్ర గ్రనైట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ రెసిస్టెడ్ ఎందుకంటే ఇది హీట్ను కూడా రెసిస్ట్ చేయగలదు సో అందుకోసమే మనం కిచెన్లో కానీ ఎక్కడైనా గ్రనైట్ అనేది ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తాం అండ్ కంపేర్ విత్ మార్బుల్స్ ఓకే అండ్ లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేపాటికి యూజెస్ యూజెస్ ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది మార్బుల్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి గ్రనైట్ ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి మనం చూసుకుంటే ఎక్కడైతే లెస్ ట్రాఫిక్ దట్ మీన్స్ మనం ఒక వాష్రూమ్స్లో కానీ లేకపోతే షవర్ బాస్ దగ్గర కానీ ఈ ప్రమిసెస్లో ఎందుకంటే మనం మార్బుల్స్ యూజ్ చేసుకున్నా మనకి ఏమవుతుంది ఈవెన్ ఫ్లోరింగ్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటాము నో ప్రాబ్లం కాకపోతే లెస్ ట్రాఫిక్ ఏంటంటే ఇది కొంచెం డ్యూరబిలిటీ అండ్ హార్డ్నెస్ అనేది తక్కువ కాబట్టి అలాంటి దగ్గర యూజ్ చేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది బట్ గ్రనైట్ ఏంటి అంటే ఇంకా రిమైనింగ్ ఫ్లోరింగ్ కానీ ఇవన్నీ అండ్ అలాగే హై ట్రాఫిక్స్ మనం బాగా తిరిగే దగ్గర కానీ వీటన్నిటి దగ్గర గ్రనైట్ యూజ్ చేసుకున్నాము అంటే మన కొన్ని సెంతిగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ రెండింటికి వచ్చేపాటికి మెయింటెనెన్స్ అయితే రిక్వైర్డ్ మెయింటెనెన్స్ లేకపోతే గ్రనైట్ అయినా మార్బుల్ అయినా ఏదైనా సంథింగ్ ఈవెన్ టైల్ కూడా మనకి దాని మొత్తం సినిమా అనేది అయిపోతుంది సో ఇంకో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రైజెస్ మనం అసలు వీటిని యూజ్ చేసుకునే ముందు వాటి ప్రైజెస్ ఎక్కడెక్కడ ఎలా ఉన్నాయో అనేది చెప్తాను చూడండి దాన్ని బట్టి మనం అసలు ఏం వాడాలనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ మార్బుల్ ప్రైజెస్ ఏంటంటే ఈవెన్ మార్బుల్స్ అనేది ఒక మనకి టైల్ షేప్ టైల్ సైజెస్ కూడా దొరుకుతాయి టూ బై టూ సైజెస్ అనేవి మనకి అది ఫార్టీ రూపీస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి బట్ అదే గ్రనైట్లోకి వచ్చేపాటికి ఇది కంపేర్ విత్ మార్బుల్ కొంచెం ప్రైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ రూపీస్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఉంటుంది అనమాట ఎంత మీరు నాసిరకం కొనుక్కోవాలన్నా సిక్స్టీ రూపీస్కి బిలో మాత్రం మీకు గ్రనైట్ అనేది దొరకడం ఇంపాసిబుల్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఇంపార్టెంట్ మార్బుల్స్ వచ్చేపాటికి లైక్ వేటినం కానీ ఇవన్నీ వచ్చేపాటికి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ దాకా ఉంటుంది అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈవెన్ మీరు ఒకవేళ ఇల్లు అనేది కట్టుకున్నప్పుడు మీకు ఒకవేళ గుడ్ లుకింగ్ అండ్ అలా కావాలి కొంచెం చీప్ అండ్ బెస్ట్లో కావాలనుకుంటే మార్బుల్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టైల్స్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం బట్ అలా కాకుండా మీకు ఒక హార్డ్ మన మనకి చాలా ఎక్కువ కాలంలో లాంగ్ టైం జ్యూరబుల్ అనేది కావాలనుకున్నప్పుడు గ్రాండ్ ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి బట్ ఈ రెండింటి ఏది ప్రిఫర్ చేసుకున్నా నేను చెప్పే బెస్ట్ ప్రికాషన్ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఏది మనం చూ చూస్ చేసుకున్నా మెయింటెనెన్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనం చేసుకోవాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఐ హోప్ ఈ వీడియోలో మీరు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ మార్బుల్ అండ్ గ్రనైట్ అంటే డెఫినేషన్ హిస్టరీ కలర్ అండ్ హార్నెస్తో పాటు పొరాసిటీ స్టెయిన్ రెసిస్టెన్స్ హీట్ యూజెస్ ఇవన్నీతో పాటు లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రైస్ వేరియేషన్స్ కూడా నేర్చుకున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను వై బికాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది నేనే కాబట్టి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే అండ్ అలాగే మొత్తం అర్థమైనట్లయితే లైక్ చేయండి ఇన్ కేసు ఏదైనా క్వరీస్ అనేది కానీ ఇంకేదైనా అదర్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మన కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు అడగచ్చు నేను ఆన్సర్ అనేది చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే వీడియో షేర్ చేయండి మీకు నచ్చినట్లయితే వై బికాస్ వాళ్ళు కూడా వీడియో అనేది నేర్చుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు దాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు అండ్ ఇప్పుడే ఫస్ట్గా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మన నెక్స్ట్